Tá Dorotka, to je moja dcera. Len biologicky. Inak si pre ňu jedným z tých bastardov, ktorí sa motajú okolo môjho muža. Dolinsky do konca roka, podľa mňa, podľa mojich informácií, úplne vykrváca a potom už nám nestojí nič v ceste. Dávam vám týždeň. Ani o sekundu viac. Inak svoje investície presmerujem inám. Na čo by ti v takejto situácii bolo jeho detsko? A čo keď to dieťa nie je Ivanovo? Všetko bude, nesmieš na mňa tlačiť. Bude aj rozvod, aj... Aj svarba bude, no. Nikdy si neuvažoval nad tým, že by sme ostali spolu a mali dieťa? Naša priorita je Dolinský, tak nebuď sentimentálna a prestan snívať o zasraných plienkach. Toto, na čo sa pozeráme, je aktuálny stav nášho rezervného fondu. A predsa nemôže byť na nule. O mil otec, to nie je nula. To je totálny mínus. To ešte ja budem musieť chrániť teba pred ním. Počkej, lebo čo? Eva, ja sa chcem rozprávať s tebou. Vydal som vypadný! Čo sa tu deje? Neboj sa, Zlatičko, neboj sa. Nebudem si s tebou už piť ruky, ty mi za to nestojíš. Robo, okamžite odtiaľ to odiť. To si si teda vybrala, džentlmena. Už nikdy sa k ním nepriblížiš, chápeš? Ja už tomu rozumiem. Ona ti ešte nedala. Preto si taký besný, čo? Aj zdrel, jeden! Petr! No tak si odrý! Hlapeš to už nikdy v živote sa kdeš nevedíš! Hlapo ťa zabíne! Aj zdrel, jeden! Odrý si! Mami, si v poriadku? Mami, to je dobré. Poď, 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 Výborné. Tak ty ju tiež bieš. Výborné. Rezervný fond je poistka pre nečakané výdaje. Lepšie povedané, bol. Neexistuje, aby bol v mínuse. No tak dobre, tak nič sa nedeje a mne sa to celé len sníva. Ale prosím ťa, takýto tón si vyprosím. Ukáž. No a je toto vôbec možné čerpať? Čerpať to do takejto výšky? To by si sa mal spýtať našej drahej pani riaditeľky. Ak sa chceš obúvať do Ingrid, tam sú dvere. Tak kto potom vybrakoval všetky naše účty? Mimozemšťania? Slavo, toto je tajné rodinné konto. Pred Ingrid som ho nikdy ani len nespomenul. Ale to neznamená, že o ňom nevedela. Viem o ňom len ja a vytraja. Tak čo mi na to povieš? Otec, môžem ti odprisáhať, že ja som z účtu nič nevytiahol. Po tom, čo mám za ušami, si bez opýtania nevypožičujem ani spínku zo stola. Ako je to možné? Myslí si, čo chceš, ale ja mám na to vlastný názor. Tak už len toto nám chýbalo. Niekomu tu tuším praschli nervy, čo? Prišiel si provokovať, zaslúžil si si to. Nie, 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 nie. Ja som prišiel pozrieť svoju dceru. Ty si ma bezdôvodne napadol. Ty vieš veľmi dobre, za čo si dostal. Naozaj? No tak mi to vysvetlí. Nie je zle, keď si na to len spomeniem, ty hajzel. Čo také sa stalo? Čo? Teba mi všetko povedala. Ja viem, čo si spravil. No čo som spravil? No povedz mi to. Primitívne si využil to, že Eva bola s deťmi sama v lese. Nemala sa ako brániť. Bude mať traumu do konca života. Hej, hej, hej. Trepeš. Ty by si sa mal dať liečiť. 
Takže ty už znásilníš a ještě se budeš tvářit za nevinětko? Ale čo? Čo to rozpráváš? Já jsem se ani nedotkl. Jasne, takže ty si u neznásilnil. Ani v tom lese si nebol. Já jsem byl měsíc v Tatrách, na to mám svědkou. Ano, já tě poznám, já poznám ty tvoje ťahy, ale upozorňuji tě, jak ještě raz se k ní přiblížíš a já tě zabijem ty. Ty se mi vyhrážaš? Hej? Napadl si má. Ohrozoval si moju dceru, udrel moju ženu. Toto si vypiješ. Posluv si. Ty budeš ľutovať, že si Evu někdy vůbec stretol. Alica, nepočujem. Hovor hlasnější je. Tak, ano. Už je dobré, ano, počujem. No, představ si. A ako se to stalo? Toto? No teda. To je úžasné. Ano, neboj se Martinovi, všetko povím. Ano, a dávaj si na seba pozor. Ahoj, děkuji, že si volala. Děkuji. No, co hovorila? <laughs> Povedala mi, že. Já jsem aj Harryho Pottera, aby se Kubo nenudil. <laughs> volala Alica. Vzal jsem si to telefon a. Čo je s Kofim? Dovolíš? Rád by som jej zavolal, nech mi to povie. Počkaj, som... povedala mi, že ide do nemocnice a že ti večer zavolá. Čo je s Kofim? Našli ho. V akom sa ho našli? Je živý a zdravý. <laughs> je to je úžasné. Fantastické. Zvládol to. A čo ešte hovorila Alica? Ešte mi povedala, že... Teda, počúvaj, do, dovolíš? No. Nenašli ho pod tou budovou, ktorá sa zlútila. Tam, tam nebol. Ježiš, to je neuveriteľné. Neviem, kde v tej chvíli bol, no, ale počkaj, stále ja pri ňom všetci poviem, ten, ten chlapec sa motal tam niekde po okolí, ale chytili ho tí povstalci. Aha, často tam berú deti, robia z nich vojakov. No. To je strašné, veď to sú také deti ako Jakubko. Ale predstavte si, kofí mu tiekol. Bože, on má viac odvahy, ako všetci dospeli do kopy. Prosím, že neprerúčujme, môžem to dohovoriť, áno. No, tak on im utiekol, áno, tým povstalcom a išiel do nemocnice, lebo to tam chcel nájsť. Takže my sme v tej chvíli sedeli v lietadle. Tak, 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 no. Lenže potom ho niekto zobral do zberného tábora a tam ho našla Alica. No toto je neuveriteľná historka. Mrzí ma, že ste si všetko toto museli so mnou preskákať. Ale ďakujem, že ste stáli pri mne. No tak. Už jsem pri tebe. Láska mě tak strašně mrzí, že jsi se na to musela pozerať. Proč ho zbil? Mm, nevím. Zkus na to nemyslit, dobře? Víš, ale nechceš povedať. Ujovi Petrovi se nepáči, jako se k nám ocko správa. Chcel mu to vysvětlit, ale ocko ho vyprovokoval, tak... Ale veď, on mu nič neurobil. On si začal. Ja viem. Peter vybuchol. Nezachoval sa správne. Vyzeral, jak oco, keď je zlý. A ubližil aj tebe. Ale miláčik môj, to nechtiac. On bol nahnevaný. On by mi naozaj nikdy neublížil. Ako vieš? Poznám ho a nikdy predtým sa tak nezachoval. A jo, co si poznala a ako nám ubližoval? Pozri, ja Petra naozaj nechcem vôbec ospravedlňovať. Ale chcem ti povedať, že, že sa ho nebojím. A že nedovolím, aby si sa ho bála ty. Už ti nikdy nikto neublíži, ano? Ani tebe nie. Ani mne, neboj sa, láska. Slubujem, my dve sa nedáme. Ďalej. Pardon, môžem? Myslím, že, že to nie je najlepší nápad. Chcem len povedať, že už odišiel, nemusíte sa bať. Dobre, ďakujem. A, ak ťa môžem poprosiť, choď, choď preč teraz. Prečo sa tváriš, ako by som za to mohol ja? No nehnevaj sa, prehnal si to. <laughs> Myslím, že som mu mal naložiť ešte viac, aby si to zapamätal. Môžem ťa poprosiť, aby si si odpustil také reči pred Laurou? O, oh, prepáč, prepáč, mrzí ma, čo si videla, vieš, ja snažil som sa vás len chrániť, vieš, nechcem, nechcem, aby vám robil zle. Uh, o niečo som ťa prosila. Áno, uh, prepáč. 
naozaj som ťa nechcel vystrašiť, vieš. Ja... Veľmi zle sa mi vysvetľuje, prečo som to vlastne urobil, ale... Vieš, to sú ťažké veci. Raz ich pochopíš. Petar, prosím ťa, nechaj to tak. Jasné. A pôjdeš so mnou za Jakubkom do nemocnice? Nikam nejdem. Ale Jakubko sa na teba teší, vieš? Nepochopil si to, Laura je rozrušená. Pred chvíľočkou som jej sľubovala, že ju nikto nebude stresovať. Akože ja ju stresujem? Prosím ťa, choď preč. A myslím to úplne vážne. Už máme koniec, už neordinujem. Pán doktor, toto je súrne. Potrebujem vašu pomoc. Čo je? Čo sa stalo? No, pozrite. Čo? Ježišmarja. To ste komu prišli do rany, pre Boha? Ja... Ja neviem. Normálne po mne skočil nejaký cudzí chlap. Bolo úplne jak besný. No počkajte, to len tak? Z ničoho nič? Len tak. A kde sa to stalo? No na ulici, normálne pred ľuďmi. Skočil po mne. Ukažte sa. No, tu nejak pozrite. Ija, bolí vás to? No strašne, veď... Máte aj závrate? No, či sa mi motá hlava? Hej, hej, hej. No, hej. A čo, kde vás ešte boli, čo? Všetko ma boli, pán doktor, všetko. No, tak toto nie je dobré, no. No, to je zlé. Čo nie je dobré? No, tak to je zlé, pretože môžete mať otraz mozgu. Slabý, alebo aj veľmi silný, podľa situácie. To znamená, že ten idiot mohol zo mňa spraviť mrzáka normálne. A to mohol. Takže s Bohom voľno, dajte mi vašu kartu poistenca. Áno, mne sa páči. Prečo máte takto pokrčené? To je neuveriteľné. Čau, oci! Ahoj, šampión. Ahoj. Prepáč mi, trošku som sa zdržal. Čau. Ale priniesol som ti knihy, čo si si rozkázal. Dám ti ich sem, dobre? Ďakujem. Daj, 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 daj. No, prosím. A kde je Laura? Laura? Laura ostala doma s maminou. Sľúbil si mi, že príde. Ona chcela prísť, vieš, len ochorela. Čo sa jej stalo? Nič, nič vážne, len ma prechladla, vieš, a doktory by ju za tebou nepustili. Škoda. Tešil som sa na ní. No, a doktorov treba poslúchať. Tak jej môžem aspoň zavolať? No, možno spí, vieš, alebo niečo robí. Nemal by si ju teraz vyrušovať. Tak čo mám robiť? Nudíš sa, čo? Ty ale doktor mi povedal, že ťa čo skoro pustia domov. Aj mne? No. Na veľkej vizite. To už je veľká vec. Doma ťa budú všetci obskakovať ako kráľa. A bude môcť za mňou prísť aj Laura? Áno, keď sa vylieči určite, áno. Spínkaj, spínkaj. Potrebujete aj PN-ku? No jasné, že robím bez BS, keď tam šéfujem. Ha, to je zbajské. A to ste sa nedokázali ubrániť. Však na mňa skočil zo zadu, no neviem, ma stiahol na zem. Môžem mať zbraň. No tak toto sú už detaily, tak vypíšem vás na týždeň, ne? No, dobre. No a chcel som sa spýtať, že budem, môžete mi nejaký papier dať, že pre policiu? Alebo chcem z nemocnice hneď skočiť na policiu, podať trestné oznámenie. A vy ste nejaký rýchly, tato. Tak ani nepočkáte na to, že akú máte diagnózu? Ale však toho blázna treba chytiť, nie? Čo keby napadol napríklad teraz vás? No? No tak, ja síce nie som SBS kar, ale utekať viem jedna radosť. Ja to stále nechápem. Čo sa vlastne stalo? Laura sa dnes Petra naozaj bála. Neviem si predstaviť, že by Petar niekoho surovo mlátil. No. Tiež mi nebolo všetko jedno, keď som sa na to pozerala. No to ti verím. Ale nebudeš ho predsa odsudzovať na základe jedného skratu. Keď ma Robo zbil prvýkrát, tak som si tiež hovorila, že to bude iba skrat. Ja sa nechcem Petra zastávať, ale na druhej strane absolútne chápem, že keď zbadal Roba, tak sa neudržal. Ale on ho zbil. 
Normálne ho surovo zmlátil. Toto je pre mňa fakt kľúčové. Peter to dokáže urobiť. Aj vy. Ja ti rozumiem. Prosím ťa, nerob žiadne unáhlené rozhodnutie. Pre mňa je najdôležitejšie, aby Laura bola konečne v bezpečí. Aby bola v pokoji. A nedovolím, aby ju niekto takto stresoval. To budem radšej do konca života sama. Ja si myslím, že by ste mohli byť s Petrom šťastné obi dve. Ale nebudem ti do toho hovoriť. Prosím. Čože? To je úžasné. Hneď som tam. Našiel sa kofi. Martin sa zbláznil od radosti. Dobre, že ste tu obe. Ocko, prepáč, ja musím ísť. Potrebujem s tebou hovoriť. Musím ísť. Stala sa super vec. No, tak to sa teda stala. Nech sa páči. Náš rezervný účet. Čo, niečo potrebuješ platiť? Tak to by tam najprv niečo muselo byť. Nakoniec som z toho vyšiel ja ako zločinec. Eva sa ma vôbec nezastala. Myslím, že bola z toho celého iba vystrašená. Samozrejme, že bola. Stačí, aby sa ten debil niekde zjavil a ona... a hneď blok. Keď prišiel k Dolinským, hovoril niečo? Provokoval, ako vždy. Napadol ťa? Nezačal prvý, ale... No, takže si mu dal pre nič za nič. Tým by som sa teda nechválil. Počúvaš sa? Uvedomuješ si, čo je to za človeka? Veľmi dobre, mal som s ním tú čest. No? Evu ponížil najviac, ako sa dá. Potom sa jej smial do ksichtu. To som to mal nechať len tak? Urobil hroznú vec. Ale to treba riešiť oficiálne. Evu na políciu nedostanem. Nechcem, aby si ten hajzel myslel, že toto môže hocikedy zopakovať. Je to chorý človek. Pozornosť mu robí dobre. A takéto výpady nikam nevedú, iba k tomu, že ty sa dostaneš do problému. Ty mi radíš, aby som strčil hlavu do piesku? Sám si mu naložil, nie? Ale to nemôžeš porovnávať. Akože nie, ten hajzel patrí do basy. A ja mám cítiť výčitky svedomia. Prepáč, braček, ale v tomto s tebou nesúhlasím. To sa ako stalo, že sme sa dostali do mínusu? No, ešte raz sa ma toto niekto spýta a ma porazí. Ale oci, pokoj, tak to nič nevyriešime. Slávo prisahal, že sa toho účtu nedotkol. Ja som z neho občas niečo platila, keď bolo niečo súrne. Ako často? Tak z času na čas, no ale nie takéto vysoké sumy. Čo si nakupovala? Všeli čo, ja ti to neviem povedať presne. Čože? Prečo si pripadám zrazu ako na výsluchu? A veď sa pozri na tie cifry, tak ako mi môžeš povedať, že nevieš? Čistiace prostriedky, materiál na oberačku, všeli čo? Tieto peniaze nás mali zachrániť od najhoršieho. Počkaj, nemohlo sa stať, že... Ingrid z toho vynechaj, áno? Že sa stala chyba v banke? Hej, no, prepáč, no, tiež si myslím, že asi v banke... Vieš čo, oci, čo by som asi tak ja s tými peniazmi robila? Nechcem nikoho obviňovať, hovorím len, že k tomuto účtu sme mali prístup len my. Aha, takže to stačí na obvinenie. Vieš čo, nemusíš mi viacej ani nič hovoriť. Eva, ja som to tak nemyslel.
Ivan? Ale čo? Počul som dobre, ty si sa normálne potešila. Čakala som, že mi prinesie niečo sladké. Pri tebe je to totiž nereálne. Ale, ale, ale. Aby si bola ako vorváňa. To by som ti predsa nikdy neurobil. Zase si ma prišiel urážať. Nie, prišiel som uviezť na pravú mieru to, čo som ti povedal ráno. Podľa teba budem krkavčia matka. Niečo tak ponižujúce som od teba ešte nepočula. No, vidíš, čo si s tebou tie hormóny robia? Kvôli tejto teórii si sa naozaj umovať nemusel. Zle si ma pochopila, krkavčia matka bol kompliment. Oh, srdečná vďaka. Som hlboko poctená. Vidíš to, a hneď sa vzdúváš. Ingridka, ty vážne nie si materinský. Ty máš naviac. Čo keď sa míliš? Keď sa na niekoho naviažeš, oslabuješ sa. Naša sila je v tom, že makáme každý sám za seba. Možno tvoja. Ja nechcem byť ako ty. No vidíš to. A v niektorých smeroch si ma dokonca prerástla. Nebola som vždy taká. Ale nerob zo seba svetu. Od prvej chvíle som v tebe videl ohromný potenciál. Ja... Nemôžem vziať späť všetko, čo som urobila. Ale nemyslíš, že by som sa mohla zmeniť? Ja už nechcem žiť ďalej takto. Ahoj, mami. Ahoj. Je ti zlé? Vzala som aj nejaké lieky. Ale... Nič mi nie je. Náhodou sa cítim veľmi dobre. Aha. Á, no super. A čo teda sa stalo? Zase ti niečo spravil Miro? Ale nie. Dnes som ho ani nevidela ráno. Odišiel do Bratislavy. Ach, tak to mi odľahlo. Myslel som, že keď voláš, niečo sa stalo. Ale prosím ťa, nestresuj. Ja som sa len chcela s tebou porozprávať. Aha. A o čom? To je zvláštne, že ťa to prekvapuje. No, tak nevoláme spolu často, aby sme poklavosili skôr vôbec. No, práve to som mala na mysli. Ja vlastne ani neviem, ako žiješ. Dokonca som sa ťa ani neopýtala, ako sa ti býva s Igorom. No, tak nič, no, tak keď sa niečo stane, tak sa pohádame a zase je všetko v poriadku. Možno by bolo zaujímavé spýtať sa jeho, ako sa jemu býva so mnou. No, vidíš. Tak to ma celkom zaujíma. Nepovieš mi to pri káve? Igor čaká dole, mami. A hádaj, kam ideme? A kam? Alebo sa radšej nemám pýtať? Ideme kúpovať oblek, prosím, pekne. No, dúfam, že nie je svadobný. Nie, preboha, nestráš. Dostala som od pacienta listky do opery. A bojím sa, že Igora by oteľ vykázali v tých vyťahaných nohavicech, čo nosí. No, tak to je veľmi zodpovedná vec. A my sa môžeme stretnúť inokedy. Ďakujem, mami. A ty, keď kupuješ Mirovi tie mužské veci, tak v ktorom obchode to kupuješ? Jaj? No, tak to je jedna z mála vecí, ktoré ovládam. Dám ti zo pár tipov, ale veľmi rýchlo, aby ten fešák vonku nečakal. Mami, ty si poklad. Tehotenstvo ti ide poriadne na vozok. Ako by som sa bavil s úplne cudzím človekom. No tak sa skúsi vrátiť v čase. Zhruba o 10 rokov. A to si bola mladá, zvedavá a všetkému otvorená. A krem iného som chcela deti s tebou. Ak by si po nich tak strašne túžila, dávno ich máš. Ak by som neurobila tú hroznú chybu a nešla na potrat vtedy. Dobre si urobila, s deckom by si nemala perspektívu. Urobila som to preto, lebo som vedela, že si ma nevezmeš. Ale veď som ti to nikdy ani nesľuboval, vedela si to od začiatku. Áno, manželka bola vždy prvorada. Keď s tebou čakala dieťa, tiež si ju nutili ísť na potrat? 
žena sa pre naše deti obetovala. To ty v živote nikdy nedáš. Na to príliš miluješ peniaze a všetko, čo obnášajú. Musela som si niečím vykompenzovať tú stratu. No bola si skvelá. Odviedla si kus skvelej práce. Pozri sa, Ingrid. Zvládla si to. Vtedy prežiješ to aj teraz. Ja to dieťa chcem. Až opadne prvotná eufória, budeš si trieskať hlavu medzi klienkami. Stojí ti to za to? Naozaj chceš, aby som nechala naše dieťa zabiť? Vidie, ani ti nepomôže, rob ako chceš, ale v tom prípade spolu končíme. A tým myslím, končíme. Dvakrát nemôžem urobiť tú istú chybu. Prosím ťa, pochop to. Bude to dobré, len sa schop. A daj potom vedieť, ako si sa rozhodla. Nechcem rušiť, keď máš prácu. Nie, to je v poriadku. Ja si s tým aj tak neviem poradiť. To môže pomôcť? No, ďakujem. Nie, nie. To je interná firemná záležitosť. Veď si sadni. Prepáč, je mi naozaj veľmi ľúto, že som ťa s Laurou vystrašil. Ja zase mrzí, že ťa zaťahujem do svojich problémov. Tu o mňa nejde, tu ide o teba a o Lauru. Toto je naozaj vážna vec. Robo vám už ďalej nesmie ničiť život. Petr, ja si to naozaj vážim, že nám chceš pomôcť. Ale agresivitou nevyriešiš nič. Ty zase len mlčíš a ono sa nezdá, že by to niekam viedlo. Prepač. Ja som sa ti zverila kvôli tomu, že... Som potrebovala podporu. To nemalo znamenať, že máš na počkanie roba zmlátiť. Ale zachádzať s ním ako v rukavičkách, veď to je veľmi nebezpečné. Ty mu len dávaš najavo, že to môže kedykoľvek zopakovať. Dobre, no bojím sa ho. Áno, viem, robím chyby. To máš pravdu. Ale uvedom si, čo sa stalo. Robo ani nemúkol a ty si ho napadol. Ešte aj mňa si búchol. To ma naozaj mrzí. Ale jemu sa ospravedlňovať nebudem. A práve preto, že som žila 10 rokov s Robom, neznesiem násilie od nikoho. Ale stáť ma s tým nechceš porovnávať. Bol si agresívny. Lauru si vystrašil. Ja nedovolím, aby znova prechádzala takým peklom. To budem... Radšej celý život sama. Chápem. Takže ma vyhazuješ. To som nepovedala. Ale uznáš, že nad týmto nemôžeme len tak mávnuť rukou. Potrebujeme pauzu. Nesilme to. Čím len inými slovami opakuješ to, aby som vypadol? Ja vám nie na tebe záleží tak, ako ešte na nikom, a to už roky. Ale... ja ťa nebudem do ničoho nútiť. Exkluzívny výhľad na malebnú panorámu mestečka. Exkluzívne ďakujem. A prečo som nemohla kúpiť aj kvety? Lebo by som ich nezalieval a zás by si ma zvozila. No ale potom by sme sa mohli udobrovať. Ahoj. Ahoj. Nemal si byť dneska dlhšie v robote? 
Mal, ale dnes tam bolo ako si príliš husto, tak som sa radšej vyparil. Čo ty máš za ušami? Ako to myslíš? V práci? Ale figu borohu. Ja som ťa v živote nevidel upratovať. Slávo, čo si vyviedol? Ale nič. Len mi už bolo trápne obchádzať tento bordel. Múdro. Mama by sa zhrozila, keby som pošla. Mama? Koho? Igorova? Ty si mu to nepovedal? A kedy asi, tak sme to zbúchali strašne narýchlo. Kým som ja maturovala nad krevetami, tento pán ti mal oznámiť, že sme na večeru pozvali moju mamu. Ach, tak, jasné. No dobré, tak v pohode, hneď sa zdekujem. Ale to som nepovedala preto, aby som ťa vyhodila. Ja som to mal povedať aj tebe, ale zabudol som skleroza. Nerobte si starosti, aj tak mám dnes v pláne, nechutne sa strieskať. Ale rozprávaš somariny, normálne sa s nami na večeri až. Iba by som vám pokazil náladu. Čaute, zavavte sa. No, to sa nám podarilo. Aj tak už chce zdvihnúť kotvy. Hľadá si byty. Ale asi sa mu nedarí. Tak ideme variť? Nech nevyrobíme ďalšie fopa? Najprv by sme sa mohli udobriť, čo? Ale sme sa ešte nepohádali. No. Pavica. Martin, si tam? Ahoj. Ahoj, Alica, rada ťa počujem. Dobre, počujem. Ste tam spolu? To je dobré znamenie. Ako to tam vyzerá? Teraz až pododrieme pokojne. Kopem si na čelo. To sa mi nechce veľmi veriť, ale som rád. Prosím ťa, teraz mi povedz niečo o Kofim. Ani si nevieš predstaviť ten moment, keď som ho tam našla v tábore. Blesk z jasného neba je nič. Niečo podobné som zažil, keď mi jej otec povedal, že je živý. Ako sa má? Uložila som ho spať. Bol veľmi vyčerpaný. Ani si nechcem predstaviť, v akom stave si ho našlo. Mal kopu zle ošetrených rán, bol vyhľadovaný. Detailov ťa radšej ušetrím. My možno ani netušíme, čo všetko si musel vytrpieť. Hlavne bol stále v tom, že si zomrel. Nechcel jesť, odmietal komunikovať. Keď ale zistil, že žije, že je to úplne iný chlapec. Zlatý, vysmiatý, no poklad. To sa dobre počúva. Už vieš, čo s ním ďalej bude? Najprv ho treba praviečiť. Ešte je podvýživený, rany sa mu hoja zle. Ako by som mu mohol pomôcť? Robím, čo môžem. Nejaký čas ho tu ešte podržím, ale... Ale chápe, že po tom všetkom nechcem, aby zastrpel. Bez debaty, ale už vieš, ako to tu chodí. Odkedy si preč, neprišiel nikto s čarovným prútikom. Všetko je po starom. Počkaj, a čo to znamená pre Kofiho? Martin ti potvrdí, že deti ako Kofi sú tu stovky. A my nemáme lôžka, nemáme lieky, nič. To znamená, že môže znova skončiť na ulici? Najprv musí zosilnieť, potom môžeme rozmýšľať, čo bude ďalej. Môžem mu zajtra zavolať? Nie je to veľmi rozumné. On si myslí, že keď mu voláš, tak za ním prídeš. Nechce mu robiť falošné nádeje. Valiť, prehod si, to je normálne adrenalín. Dorozka, načo toto divadielkové tvoja mamka aj tak vie, že si v kuchyni ľavá? Chcem mi dokázať, že sa mám postarať aj o domácnosť, aj o chlapa. Hehe, to sa uvidí. A čo to bude, keď to bude? Toto budú, prosím pekne, čínske rezance s krevetami. Aha, zatiaľ to vyzerá ako rozvarené slovenské slíže. Ale tá zástierka ti sekne. Hej, zástierka je super. Aj ty by si sa mohol niečo ochytiť. Človek si ma pred chvíľkou odstavila od sporáka. Najlepšie by bolo, keby si to tu trošku polúčtil, Igor. Ale veď, Slavo gruntoval, ale čo? Zo zeme by sa dalo jesť. Hej, hej. A tieto veci, tá ponožka, to čo? To si máme dať ako prílohu. A nezabudni povedať mamke, že ma aj šikanuješ. Neviem, čo je to blanširovaný. Nevieš? Padnutý na hlavu, kompletka. No nič, tak budú normálne mandle. A citrónová, citrónová tráva. No tak to nemali, ale mohlo by to byť niečo ako petržlen, nie? Takže vlastne podľa tohoto, podľa tohoto už by to vlastne aj malo byť. 
Ochutnáš? Mhm. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Chutí jako ta ponožka. Fakt. Chutí to jako ponožka. Mm -hmm. Rodka, ještě máme zálohé pizzu. Tak jo, objednám. A ty choď pre mamu. Pre tvoju mamu? Ale neveď, my se nepoznáme a nemám si čo obliecť. Ale tak to choď, tak to si pekný, Igor, prosím ťa. Mm -hmm. Já toto zatiaľ ještě nějako vylepším. Nevím jako ty, ale já jsem se rozhodol, s těhotenskou nevolnosťou zatočiť. To je úžasné. Myslela jsem si, že to vzdám. Bol jsem se radit v lékárni, léky jsem nezobral, ale odporučili mi zázvorový čaj. Vážně? Myslela jsem si, že jsem už vyskúšala všetko. No, so zázvorom treba opatrně, tak jsem to urobil také jemné. Mm. Mm. Ostrý, ale chutí výborně. <laughs> tak ak je to silné, Dám ti med. Mm. Ivan, nejvíc mi pomůžeš, když si teraz tu vedle mě sadneš a pověš mi, co nové v práci. Ne, 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 to jsem si zakázal. <laughs> ne, tak. Ivan, nevím se odstříhnout. Prosím, chci být aspoň v obraze. Ingrid, jsme bez haliera. Dnes jsem zjistil, že rezervní fond je v mínuse. Nevedela jsem, že něče také existuje. No, no, byly to posledné pohotovostné peníze, jsou fuč. Len tak? To se nechce věřit. Tak nechcem obvinit děti, možná se len pomýlili v banke, také něco se stává. Tak možná je všetko, ale treba to rozhodně prevenit. No. Ale s tím se netrap. Důležité je, abyste se vy s maličkým mali dobré. Je v také těžké situaci. Jsi ku mně pozorný a starostlivý. Nezasloužím si to. A kdo si to zaslouží? Co ti je? Nie si vo svojej koži. Nech se páči, pojďte ďalej. Děkujem. Prepáčte, že tak narychlo, ale posiela ma do rodka. Ne, ne, vy prepáčte, já... Dováram něco? A co také to? To vonia nádherně. Obyčajná rychlá večera. Tvarohové rezance na slaninke. Slaninka, rezance, mm -hmm. tvaroh. Je. Mohl by som ochutnat? A jasné, nech se páči, počkajte. Vidlička. Mm, to je, to je fantastické. Ta, ta slaninka je přesně prepečená. Mm -hmm. Vy byste si mohla otevřít restauraci hned vedle nás. <laughs> no. Preháňate. Jsou to obyčejné rezance. A co vlastně mm. chcela Dorotka? Já ja bych zabudol. Mám vás pozvat na večeru v jej mene. Ku mne. Teda k nám. Ano? Mm. A nemali jste nějaký jiný program? No, mali jsme jít nakupovat, ale naštěstí to stroskotalo. Mm -hmm. A kdo varí? Dorotka, alebo vy? Ona. Ale dala se extra záležet, veď uvidíte. Nechám se překvapit. No. <laughs> tak pojďme. A co bude s těmi rezančekami? Rezančekami? No tak. Necháme ich vychladnúť a potom sa uvidí. Ja mám nápad. Mo mohli by sme ich zobrať s sebou. Hm. Na prechádzku. Na prechádzku? Nemala náhodou Dorotka nejaký menší kuchyňský karambol? Taký maličký. <laughs> Ale odo mňa to neviede. Nie. Idem si na seba niečo hodiť. Počkajte. A prosím. Nechajte něco aj do rodky. Ivo, 
O, nie, 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 som... Maro, vidíte? Nemôžem na tie lieky. Um, kávičku. Nech sa páči. Vedúci, cerus, tá... Čo si to zasa vyrábal? Nepovedal som ti, že si máš dať pohol. Pokoj. Teraz som v tom úplne nevinne. Nevinne? Áno. Ako si prišiel k tomuto? Mladý Rozner do mňa skočil. Z ničoho nič. Hmm, a to ti mám akože zoberať. Z ničoho nič. Ja sám tomu nerozumiem, ale je mu úplne preplo. Normálne žena vlastná ma musela od neho trhať. Takže on sa len tak z ničoho nič rozhodol, že ti naloží. Z ničoho nič. No fakt. Je mu úplne preplo. Ja som ho vôbec neprovokoval. Ale teraz sa prepočítal chalan. Ja, ja sa mu pomstím. Opováž sa k nemu čo len priblížiť. Povedal som to jasne, nechcem žiadne problémy. Nie. Úplne iným spôsobom si to vyžerie. Bol som u doktora, som na penke. Takisto som bol na polícii podať trestné oznámenie. Dobre, nie? Idiotovi ako ty stačí k ušťastiu fakt málo. Ale čo? Potreboval som niečo na svoju ženu a objavil sa Rozner. Som je dar z nebies. Neboj sa. Teba si problémy nájdu, ani prstom nemusíš pohnúť. Tak čo povieš na moju zázvorovú kúru? Zabrala. <laughs> Neviem síce dokedy, ale je mi lepšie. Si nesvoja. Hm. <laughs> Vyslovene smutná. Uh, volala mi kamarátka z Nemecka. Tiež je tehotná, ale jej partner ju nutí na potrat. Deti už má, manželku tiež. A ona sa povie, že ostane sama. Nesmie to vzdať. Vždy sa niekto nájde, kto pomôže. Neviem si predstaviť, že by som sa ocitla v takej situácii. No, ja som skoro na mizine, ale na potrat by som ťa neposlal. <laughs> Dieťa, veď to je predsa najväčší dar. Si jediný muž v mojom živote, ktorému na mne záležalo. <laughs> ja viem. <laughs> Tak už si bola niekedy na večeri, kde si si musela priniesť vlastné jedlo? Ale snáď sa nebudeš trápiť kvôli rozvareným cestovinám. <laughs> toto bolo strašné fopa. A to som teda expertka na trapasy, ale toto už sa mi dávno nestalo. Prosím ťa. Vieš, koľkokrát som ja vyhodila večeru aj s hrncom? Hm. Neverím. Hm. Nie, Dorka, určite podedila vaše kuchárske gény. Ale ešte sa neprejavili, že? Hm. Presne tak. Chce to cit, trošku fantázie a tej máš za troch. Ja by som ťa nevymenil ani za najlepšiu kuchárku na svete. Nevnúcuj sa. <laughs> ja som taká šťastná, že som mohla prísť. No. Ste milí, že ste ma pozvali. Chceli sme, aby si vedela, ako tu fungujeme. Tak. Už mám srdce na mieste. Je to tu síce trošku malé, ale nemusíte toľko upratovať. <hým> Moja reč. Aspoň <hým> máme čas na dôležité veci. No. Tak, ja by som mala ísť, aby ste ešte mali večer pre seba. Počkaj, počkaj. Chcela si mi niečo povedať? Uh, to, to, to má čas. Nebudem vás rušiť. Ale mami, nás nerušíš. A teraz si tu, tak, tak mi to povedz. Ono to chce rozhovor medzi štyrmi očami. A... 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 Aj tak som sa chcel ísť vyluftovať. Majte sa. <laughs> Choď skontrolovať toho Sláva, mm -hmm. ale decentne. Aj on pije decentne, nie? Mm. No. Majte sa, pani Petránska. Ďakujem vám. Za príjemný večer. No tak hovor, čo si mi chcela povedať? Tu teraz som nechápala, prečo sa chceš vrátiť do Afriky, ale... po tomto telefonáte už tomu rozumiem. Lenže ten telefonát asi nebol dobrý nápad. Ber to tak, že si Kofi ho potešil. Aspoň na chvíľu. 
Vieš, ako mu teraz je? Alica má pravdu, vodím ho iba za nos. Ale to je nezmysel. Vidím, ako sa trápiš. Hej, doma, najedený, spokojný, s rodinou. Úžasné trápenie. Ja myslím tvoj smutok. Kofi je rovnako smutný, tak ako ty. Vy ste spolu tak nejak... zvláštne prepojení. Cítim to tak, odkedy ho poznám. Aj keď mu nerozumiem, ani neviem presne, čo mi chce povedať. To mi niečo pripomína. Vieš, kto povedal... Prosím ťa, skroci ma? No, veď táto... Kiršnerka. Prosím ťa, skroci ma. Tak si ma získa. Nie, veď ja viem, že Líška. Áno, áno. Líška to povedala malému princovi. Povedala, že... človek... je navždy zodpovedný za to, koho si k sebe pripúta. To je presná. Kofi je na mňa naviazaný. A ja sa nemôžem na ňo vykašľať. To ťa nikto nevyčíta. Vieš, ako som túžil, aby sa našiel. Splnilo sa mi to a ďalej. Ako by som zabudol, čo pre neho znamená tam žiť. Keby si zabudol, tak tu neležíš a netrápiš sa. Nemôžem sa z toho len tak vyvliecť. Taký podraz mu neurobím. Tak, kedy odchádzame? Vidím, že ťa niečo trápi. Daj to za seba von a hotovo. Teraz sa na to necítim. A nerada by som to silila. Mami, ja viem, čo mi chceš povedať. Zase ťa žerie Miro. Stal sa primátorom. Má, čo chcel. Teraz sa od neho môžeš odstrínuť, tak zbal kufre a utekaj. Ja viem, že mi chceš pomôcť, ale... Naozaj to nie je také jednoduché. Mami, ja som sa tiež strašne bála, keď som odchádzala z domu. No a vidíš... Mám kde bývať, našla som si Igora. No, Igor, vidíš, ani som ti ho nepochválila. Musím ti povedať, že sa mi veľmi, ale veľmi páči. Je síce svojský, ale urobil na mňa veľký dojem. Je zlatý. Aj pekne poupratoval. Jedlo mi nikdy neofrflé a decentne sa vyparil, keď bolo treba. A myslím, že ťa veľmi ľúbi. Má to napísané na nose. Stále som niečo hľadala, ani som nevedela čo a mala som to v Igorovi, hneď, hneď, hneď vedľa seba a ja som to nevidela. Ty si nič nevyčítaj, užívajte si jeden druhého. A trošku trénuj to varenie. No, to budem. A ty mi sľub, že porozmýšľaš o tom rozvode. Vidíš na mňa, ako sa všetko môže zvrtnúť. Miro si rieši svoje machinácie, mňa už k tomu vlastne čím ďalej tým menej bude potrebovať. A je mi to viac menej jedno. Aha, takže problém nie je s Mirom. A čo si mi teda chcela povedať? Musím ti povedať jednu dôležitú vec. Ale tá sa týka len teba a mňa. Aha. No dobre, tak hovor, čo sa stalo? Ani pre mňa to nie je ľahké. A ja musím odísť. Som to kofím odložený. Ale ja ťa potrebujem tiež. Miluje ma. Krivdiš jej. To je jedna z mála vecí, ktorou som si istý. Lenže ja som si istý, že ťa len cynicky vodí za nás. Urobím všetko preto, aby som ti to dokázal. Sľubujem, že nič také sa už nikdy nebude opakovať. Dáš mi ešte šancu. Ďakujem.